ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് മാങ്ങാ അച്ചാറാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന അച്ചാറാണ് അതുപോലെ തന്നെ അധിക ദിവസം വെക്കാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടമായാലും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അച്ചാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വലിയ മാങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നിറം ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ കളറിൽ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പഴുത്തതല്ല നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങ തന്നെയാണ് ഈ മാങ്ങ നമ്മൾ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അച്ചാർ ഇടുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊലി കളയണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല എൻ്റെ ഞാൻ വാങ്ങിയ മാങ്ങയ്ക്ക് തൊലിക്ക് കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ മാങ്ങയുടെ തൊലിക്ക് അധികം കട്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊലി കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴുകിയതിന് ശേഷം ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ മാങ്ങ ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മാങ്ങ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇതുപോലെ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം വെക്കണം അതായത് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഉപ്പ് ചേർത്ത് വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഈ അച്ചാർ ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുവാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം അച്ചാർ ഇടുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും മാങ്ങയുടെ പീസസിലെല്ലാം നല്ലോണം ഉപ്പ് പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ അധിക ദിവസം ഇത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അച്ചാർ യൂസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാത്രി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഉപ്പിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ നമുക്ക് അച്ചാർ ഇടാം ഇതെടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ മാങ്ങയിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് അച്ചാർ ഇടാം ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ മാങ്ങയിൽ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മാങ്ങയാണത് ഇത് ഏകദേശം രണ്ട് കപ്പ് വരും അരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് വരും ഇതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കുറച്ച് സമയം വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം താഴെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും മാങ്ങയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ വെള്ളവും പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഉപ്പിട്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളം താഴെ നിൽക്കുന്നത് ഈ വെള്ളവും മാങ്ങയുടെ പീസസും രണ്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ അച്ചാറിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് കാരണം ഗ്രേവി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റൗ തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് മാങ്ങയുടെ പീസസ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ താഴെ കാണുന്ന വെള്ളം ആദ്യം ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഒരുമിച്ച് വേണേലും ചേർക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തത് സാധാരണ മുളക് പൊടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കണം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് നല്ലെണ്ണ ഏകദേശം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം കായം വേണം കായം ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വിനീഗർ വേണം വിനീഗർ മാങ്ങയുടെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂണേ ചേർക്കത്തുള്ളൂ പുളി കുറഞ്ഞ മാങ്ങയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിനീഗർ ചേർക്കാം പിന്നെ വിനീഗർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചെങ്കിലും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചാർ പെട്ടെന്ന് കേടാകാതെ ഇരിക്കും അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് വെള്ളം മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ അച്ചാറിലേക്ക് ചേർക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും വേണം അപ്പം ഇത്രയോ സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് അച്ചാർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിത് റെഡിയാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മാങ്ങയും അതിൽ താഴെയു
അപ്പതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കുവാണ് കടുക് പൊട്ടണം അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന ഒരു പരം വരെ നമുക്കിങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ നിറമൊന്നും കളറൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല നല്ല മൂത്ത ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇനി നമ്മൾ പൊടികളാണ് ചേർക്കുന്നത് പൊടികൾ ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പോവും അപ്പം ഇത് റെഡിയാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെച്ചു ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് പൊടികൾ ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചത് ആവശ്യത്തിന് കായം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പൊടികളുടെ പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറണം പക്ഷേ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കരുത് ചെറിയ തീയിലിട്ട് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ വഴറ്റി അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പൊടികളുടെ പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം മാങ്ങയിൽ നല്ലോണം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാങ്ങയിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അതുപോലെ മാങ്ങയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതും നമ്മൾ ഈ ഗ്രേവിയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനകത്തും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിനെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകി വരണം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഒന്ന് കുറുകി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മാങ്ങയുടെ പീസസ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാങ്ങയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം ചേർക്കാം ഞാനൊരു അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തു ഇതിനകത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് മാങ്ങയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ച വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ഈ ഗ്രേവിയിലോട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരും ആ മാങ്ങയുടെ ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഗ്രേവിയിലും നന്നായിട്ട് വരും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ആ വെള്ളം ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗ്രേവിയുടെ കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് നമുക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേവി നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടി തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഗ്രേവി ആവശ്യത്തിന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് മാങ്ങ ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ആ മാങ്ങയുടെ പീസസ് ചേർക്കുവാണ് ഈ ഗ്രേവി ഒത്തിരി അങ്ങ് വറ്റിച്ചെടുക്കണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഈ മാങ്ങ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം വെക്കുമല്ലോ തണ നന്നായിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം വെക്കും ആ സമയത്ത് മാങ്ങയിലോട്ട് നല്ലോണം ഈ ഗ്രേവി പിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ദിവസമൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് ഇരിക്കും അത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ മാങ്ങയിലോട്ട് ഗ്രേവിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അത് കറക്റ്റ് അച്ചാറിൻ്റെ പരുവത്തിന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് വരെ വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വിനീഗർ ചേർക്കുവാണ് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗറെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മാങ്ങയ്ക്ക് പുളി കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് നല്ലതായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടും ഈർപ്പമില്ലാത്തൊരു കുപ്പിയിലിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാൻ പറ്റും അധിക ദിവസം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ കുപ്പിയിലിട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വിനീഗർ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൂത്തു പോകത്തില്ല പെട്ടെന്ന് പൂപ്പൽ വരാതിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ